Hi, this is Creative Code. In this video, we will show you how to use the image gallery in the honeycomb design base. And this is how I created the image gallery. And now, we will create a file setup in the CSS folder. And we will create a new image in the image folder. Next, this is the HTML document. And in this HTML document, I have a style reference and in this style sheet, I have a check for the background color and enter the browser to run Now, I have a color and change it, so CSS work And now, I have a HTML start First, I have a div create And the div class name is container And in the div container, I have a div place And next, I have a div tag open So, I have a div tag name is Honey in the honey div, we will display the image in the honey div So that's why we open the honey div in the div class So that's why we open the div name in comp underscore one So what we can do is we can use the div So we can use the specific name So we can use the four columns And we can display the comp in the comp So that's why we open the div class So we can use the name in the div item so now we create one column we create the column based on the column we can display the column so that's why we declare the column and now we copy this so now we can create the comp2 so now we can display the comp2 so now we can display the four images so that's why we create the four div class so that's why we create the div so that's why we create the item next कॉम थ्री वन्दे नम्बर क्रेड पन लाम, सो जस्ट कॉपी पेस्ट पनी करा। इप्पो वन्दे कॉम थ्री इंक क्रेड पन था, इधर वन्दे नम्बर फोर इमेज वन्दे डिस्प्ले पन परम, सो आदर नाला फोर डिव आइटम्स वन्दे क्रेड पन रहा। अंडी पर फाइनल आ नम्बर कॉम फोर वन्दे क्रेड पन लाम, सो इधर वन्दे नम्बर ओरे ओरे इमेज डिस्प्ले पन परम, and now we have to complete the HTML and next we have to add the style In the style, first we have to add the box sizing and border box Next we have to add the body tag to the color And next we have to add the color So next we have to change the item name and div class to the style अब अंदर यार तोड़े विद्युत और हाइट उन्हें ना डिक्लेर कर रहे हैं। नेक्स्ट अंदर बैकग्राउंड कलर उन्हें ऐड कर रहे हैं व्हाइट कलर। इप्पो अंदर ना पेज रिफ्रेश कर रहे हैं। तो इप्पो पातिंग ना ये लार डिव एलिमेंट को अंदर स्टाइल उन्हें ऐड आए रची। और नेक्स्ट अंदर इप्पो ना मैं क्लिपपाथ � And now I am going to refresh the page And now we are ready for the honeycomb shape Next we are going to add the item div to the fish yoda element So we are going to add the image to the opacity We are going to hover and add the image to the bright other area We are going to add the before fish yoda element So now we are going to change the image to the image Next we are going to add the Next, we will hover the item fish yoda element in the item fish yoda element So, we will hover the item fish yoda element in the item fish yoda element in the action So, we will hover the background color and opacity in the background color So, we will add the image to the background color So, we will add the item fish yoda element in the item fish yoda element So, we will add the item fish yoda element स्टाइल ऐड पन लाम। फर्स्ट ना कॉम बोन्न को बंदी स्टाइल ऐड पन रहे। इप्पो आंधे डिस्प्ले ग्रिड टू कुड़ करें। सो ग्रिड मुले माता ना मंदी इधर डिस्प्ले पन परों। सो आधा नाला ग्रिड कुड़ करें। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मुले माता बंदी सेंटर लाले इन पन रहे। नेक्स्ट आंधे कॉम टू को बंदी नम स्टाइल ऐड पन ला� so same justify content center and in the extra wire we add grid column template so what we do in this template is to display the grid element in the column so we add the grid template column 
ஸோ ஃபோர் எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு மார்ஜின் கொடுத்து நான் இதோட டாப் அண்ட் லெஃப்ட் பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஆர்டர் அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹோம் த்ரீக்கு வந்து இந்த ஸ்டைலை வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ சேம் ஸ்டைல் தான் பட் நம்ம மார்ஜினை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் மார்ஜினை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் லெஃப்ட் பொசிஷனை ஸ்டெப் பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஹனி காம் லுக் வந்து இப்போ கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக காம் ஃபோரோட ஸ்டைலை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ சேம் தான் ஃபிட் அண்ட் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் கொடுத்து அதை சென்டரில் அலைன் பண்ணுறேன் அண்ட் மார்ஜின் கொடுத்து டாப் அண்ட் லெஃப்ட் பொசிஷனை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட ஹனி காம் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் நம்ம பர்டிகுலராக செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பு ஒன்குள்ளே இருக்க ஐட்டமுக்கு நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த செலக்டர் பற்றிலாம் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சிஎஸ்எஸ் டூட்டோரியலில் சொல்லி தந்திருக்கேன் ஸோ சிஎஸ்எஸ்ஸில் செலக்டர்னா என்னன்னு தெரியலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அது மூலியமாக அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கொடுக்குறேன் ஸோ என்னோடய இமேஜஸ்லாம் இமேஜஸ்ங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அந்த பார்த்தை வந்து நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியலனா அதுக்கான வீடியோவும் நான் என்னோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கை கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கவர் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளோட இமேஜ் வந்து அந்த டிவை வந்து கவர் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் நான் ஹோவர் பண்ணும்போது அந்த எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஆட் பண்ண அந்த ஃபிஷியோட எலமெண்ட்டோட ஒர்க் தான் இது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு காம் டூவில் இருக்க ஐட்டமுக்கு இமேஜஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஐட்டம் நம்பர் ஒன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஐட்டம் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் எந்த சைல்டுங்கிற செலக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த சைல்டு ஒன்னுக்கு தான் நம்ம இப்போ பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் யூஆர்எல் நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் சைஸ் கொடுக்குறேன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நோ ரிப்பீட் கொடுக்குறேன் காம் டூவில் இருக்க ஐட்டம் நம்ம டூவில் ஸ்டைல் ஆட் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இமேஜை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் ஆகாது ஸோ அதனால் பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இப்போ வந்து பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் ஆட் பண்ணி அந்த இமேஜோட பொசிஷனை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ வந்து காம் டூவில் இருக்க ஐட்டம் நம்பர் த்ரீக்கு வந்து நான் இப்போ பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்ட் சைஸ் வந்து நான் கஸ்டம் எடிட் பண்ணுறேன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் வந்து நோ ரிப்பீட்டிங்னு ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக ஃபார்ம் டூவில் இருக்க ஐட்டம் நம்பர் ஃபோருக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம காம் த்ரீக்கு வந்து இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ சேம் தான் காம் த்ரீ அண்ட் எந்த சைல்டு செலக்டர் மூலயமா நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டாட் ஐட்டம் கோலன் எந்த சைல்டு ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைல்டுக்கு நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கொடுக்குறேன் ஸோ சேம் பார்த்து தான் ஜஸ்ட் நான் ஃபைல் நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் சைஸ் வந்து கவர் கொடுக்குறேன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் வந்து நோ ரிப்பீட் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ நான் பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இமேஜ் ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு இமேஜஸ்க்கெலாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தா அது புரியும் அண்ட் நான் வந்து கர்சர் வந்து 
ஒரு பி இமேஜ் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து நான் மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது லிங்க் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஏன்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அதோட ஸ்க்ரீன் ஃப்ரேம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் டிஸ்பிளே ஆகலை பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி இருந்தது பட் அது நார்மலாக என் கோடிங்கில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்காது தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டம் கேர்ஸர் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் வீடியோவோட எண்டில் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம ஹோம் ஃபோர் ஐட்டமோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இப்போ வந்து நம்மளோட இமேஜ் கேலரி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக நம்ம கேர்சர் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் கேர்சருன்னு என்டர் பண்ணுறேன் அண்ட் யூஆர்எல்லில் என்னோட இமேஜஸ்ங்கிற ஃபோல்டரில் இருக்க அந்த பி இமேஜை வந்து நான் இங்கே என்டர் பண்ணுறேன் அண்ட் இதை வந்து நான் ஆட்டோவும் கொடுக்குறேன் அண்ட் இப்போ நான் பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பி வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பி வந்து ஹனி காம்போ வந்து விசிட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவ் இமேஜ் கேலரி வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து ஹனி காம் டிசைன் பேஸ் பண்ணி இமேஜ் கேலரி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் Creative Code official channel subscribe பண்ணுங்க and finally thanks for watching